आवाज येतोय आपण लेक्चरला सुरू करतोय प्रतिभा पूनम पूजा आवाज आ रहा है क्या हाँ सर आ रही है आवाज ओके ठीक है कोणाला काही अडचण येते का ऐकताना वगैरे काही प्रॉब्लेम येतोय म्हणजे होत ना व्यवस्थित चालू आहे ना सेशन हा सर व्यवस्थित सुरू आहे क्लिअर येते व्हॉइस पण आणि व्यवस्थित दिसत पण आहे हा ठीक आहे ठीक आहे चला मग चालू करूया लोकसंख्या टॉपिक कव्हर करूया आपण तीन वाजेपर्यंत अर्धा एक तासात होऊन जाईल टॉपिक त्यानंतर सहा वाजता घेऊया ओके सी यू एन एफ पी ए यू एन एफ पी ए युनायटेड नेशन फंड फॉर पॉप्युलेशन ऍक्टिव्हिटी असं काहीतरी याचा लॉंग फॉर्म होतो तो एक रिपोर्ट देतो त्याला म्हणतात स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रत्येक वर्षी येतो हा दोन हजार वीसच्या रिपोर्टमध्ये जे डेटा दिला आहे तो इथे मी लिहिलेला आहे जर काही अपडेट असेल तर ते आपण करंटच्या बुकमधनं कव्हर करून घेणे सो यू एन एफ पी एमध्ये याची स्थापना ही एकोणीसशे एकोणनव एकोणसत्तरची आहे न्यूयॉर्क याचं मुख्यालय ठीक आहे प्रत्येक स्त्री पुरुष आणि मुले यांना आरोग्य व समान अधिकार मिळून देणे हे याचं उद्दिष्ट आहे ठीक आहे विकसनशील आणि अविकसित देशात जगाच्या त्र्याऐंशी टक्के लोकसंख्या विकसनशील आणि अविकसित देशात त्र्याऐंशी टक्के लोकसंख्या विकसित देशात सोळा टक्के लोकसंख्या नंतर मग एशिया पॅसिफिक प्रदेशात एशिया पॅसिफिक प्रदेशात बावन्न टक्के लोकसंख्या आहे दोन हजार अकरा मध्ये जगाच्या साडेसतरा टक्के लोक भारतात दोन हजार अकरा मध्ये जगाच्या साडेसतरा टक्के लोक म्हणजे एकशे एकवीस कोटी लोक हे भारतात आहेत दोन हजार अकराच्या लोकसंख्येनुसार दोन हजार अकराच्या लोकसंख्येनुसार नाही तर दोन हजार अकरा मध्ये या रिपोर्टनुसार ठीक आहे दोन हजार अकराच्या लोकसंख्या आपला जो सेन्सस डेटा आहे त्याची त्याचा आकडा वेगळा आहे ठीक आहे सो दोन हजार वीस मध्ये दोन हजार वीस मध्ये सतरा पॉइंट सात टक्के होण्याची शक्यता असे त्यांनी तेव्हाच्या रिपोर्टमध्ये वाटवलेली होती त्यानंतर दोन हजार वीस मध्ये ज्याचं टायटल होतं अगेन्स्ट माय विल डिफाई डिफाईंग दॅट हार्म्स वुमेन गर्ल्स अँड अंडरमाइन इक्वेलिटी ठीक आहे हे याचं दोन हजार वीसचं काहीतरी टायटल होतं जगातील चौदा कोटी म्हणजे चौदा कोटी पैकी फोर पॉइंट सिक्स कोटी ह्या भारतातील वुमेन ह्या मिसिंग आहेत ठीक आहे जगातील चौदा कोटी वुमेन मिसिंग आहेत त्यापैकी फोर पॉइंट सिक्स ह्या भारतातील आहेत दोन हजार एकोणीस टायटल लक्षात ठेवण्याची काही गरज नाही तरी पण बघून घ्या अनफिशिट बिझनेस द पर्स्यूट ऑफ राईट अँड चॉईस फॉर ऑल असं दोन हजार एकोणीस टायटल होतं वीसचं टायटल लक्षात ठेवायचं काय आहे वीसचं टायटल अगेन्स्ट माय विल डिफाईंग दॅट हार्म्स वुमेन गर्ल्स अँड अंडरमाइन इक्वेलिटी ओके अकरा जुलै एकोणीसशे सत्त्याऐंशी अकरा जुलै ही तारीख लक्षात ठेवा अकरा जुलै एकोणीसशे सत्त्याऐंशी महत्वाची आहे या या तारखेला जगाची लोकसंख्या ही पाचशे कोटी म्हणजे पाचशे कोटी पाचशे बिलियन सॉरी पाचशे बिलियन नाही पाच बिलियन होतं ते ठीक आहे म्हणजे पाचशे कोटी पाच बिलियन अशी लोकसंख्या जगाची झालेली होती किंवा अकरा जुलै एकोणीसशे सत्त्याऐंशी यामध्ये पाचशेचे सहाशे करून टाकणार सातशे करून टाकणार असं काहीतरी कन्फ्युजन करू शकतो प्रश्नामध्ये तर दोन हजार अकरा मध्ये सात बिलियन झालेली जगाची लोकसंख्या अकरा मध्ये ठीक आहे अकरा जुलै एकोणीसशे सत्त्याऐंशी ला जगाची लोकसंख्या ही पाच बिलियन झालेली एकोणीसशे एकोणनव्वद पासून वर्ल्ड पॉप्युलेशन डे हा साजरा करण्यात येतो केव्हापासून एकोणीसशे एकोणनव्वद पासून युनायटेड नेशन इकोसॉक युनायटेड नेशनच्या इकोसॉकच्या वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट दोन हजार सतरा नुसार भारत चायनाला दोन हजार चोवीस मध्ये मागे टाकणार आहे ठीक आहे युनायटेड नेशनच्या इकोसॉकच्या वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट दोन हजार सतरा नुसार भारत चायनाला दोन हजार चोवीस मध्ये ओव्हरटेक करणार आहे ठीक आहे भारत चायनाला दोन हजार चोवीस मध्ये ओव्हरटेक करणार आहे इकोसॉकचा रिपोर्टचं नाव काय वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट दोन हजार सतराचा रिपोर्ट आहे युनायटेड नेशनची इकोसॉक ही संस्था आहे हे झालं यू एन एफ पी आणि इकोसॉकच्या रिपोर्टनुसार नंतर मग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट एकोणीसशे एकाहत्तर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नन्सी ऍक्ट एकोणीसशे एकाहत्तर यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली 
पंचवीस मार्च दोन हजार एकवीस ला पंचवीस मार्च दोन हजार एकवीस ला प्रेसिडेंट ने याला मान्यता दिलेली ही तारीख पण लक्षात ठेवू पंचवीस मार्च एकोणीसशे एकवीस ला सॉरी दोन हजार एकवीस ला प्रेसिडेंट ने याची याला मान्यता दिलेली ठीक आहे तर आताच सध्या काही प्रश्न असे आहेत म्हणजे कायद्याचे म्हणा की यामध्ये कुठला कायदा झालेला प्रेसिडेंटने किंवा त्याला संमती दिलेली म्हणजे राज्यसभेचे कायदे म्हणा किंवा मग एच आर डी मध्ये काही कायदे येतात तर ते कायद्याचे प्रेसिडेंटने कुठली संमती किंवा कुठल्या तारखेला संमती दिली अशा प्रकारचे प्रश्न आपल्याला विचारण्यात येतात तर जे महत्वाचे कायदे आहेत त्याचे आपण तारखा लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे सो हा लेटेस्ट कायदा पंचवीस मार्च दोन हजार एकवीस बाय प्रेसिडेंट यांनी संमती दिली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेसी ऍक्ट दोन हजार एकवीस यामध्ये वीस वरून चोवीस आठवडे वीस वरून चोवीस आठवडे हे टर्मिनेशनचा कालावधी त्यांनी वाढवलेला बारा आठवड्यासाठी एक डॉक्टरची संमती बारा ते वीस आठवड्यासाठी एक बारा आठवड्यासाठी एक डॉक्टरची संमती बारा ते वीस आठवड्यासाठी एक डॉक्टरची संमती पण वीस ते चोवीस आठवडे जर जर बाळ असेल तर त्याचं अबॉर्शन करण्यासाठी दोन डॉक्टरची संमती आवश्यक होती आणि चोवीस पेक्षा जास्त असेल तर मग वैद्यकीय मंडळाकडे मात्र संदर्भित करणार करू शकतो ठीक आहे ट्वेंटी फोर प्लस आठवड्यांसाठी ठीक आहे वैद्यकीय मंडळाकडे संदर्भित करू शकतो बारा आठवडे बारा ते वीस आठवडे वीस ते चोवीस आठवडे दोन ठीक आहे दोन डॉक्टर महिला एकटी असल्यास ठीक आहे महिला एकटी असल्यास त्यामध्ये मग अविवाहित घटस्फोटित किंवा विधवा किंवा संकटात सापडली असल्यास तिलाही गर्भपातास परवानगी आहे ठीक आहे महिला एकटी असल्यास अविवाहित घटस्फोटित विधवा किंवा संकट सापडली असल्यास तिलाही गर्भपातास परवानगी आहे गंभीर आजाराचे निधन झालेले असल्यास गंभीर आजाराचे निधन झालेले असल्यास गर्भपातास कमाल आठवड्याची मर्यादा नाही ठीक आहे जर बाळाचे गंभीर आजाराचे निधन झाले असते त्याला कमाल आठवड्याची मर्यादा नाही या केसमध्ये आपण केव्हाही गर्भपात करू शकतो सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्यांना कायमस्वरूपी मंडळे उभारावी राज्यांना कायमस्वरूपी मंडळे उभारावी असे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश होता आणि कायमस्वरूपी मंडळामध्ये कायमस्वरूपी मंडळासाठी ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस ची अबॉर्शन असेल ट्वेंटी आय मीन वीस आठवड्यापेक्षा जास्तीच अबॉर्शन असेल तरी वैद्यकीय मंडळाकडे सपवण्यात येतं त्यामध्ये मग वैद्यकीय मंडळामध्ये एक गायनेक असतो एक पेडियाट्रिक असतो एक रेडिओलॉजिस्ट आणि एक राज्य नियुक्त सदस्य असतो असे चार लोकांचं एक मंडळ असतं एक गायनेक पेडियाट्रिक रेडिओलॉजिस्ट आणि राज्य नियुक्त सदस्य आता हे कम्पोजिशन विचारत नाही सहसा तरी पण बघून येते वीस प्लस आठ साठी या वैद्यकीय मंडळात सल्ला आणि चोवीस साठी मुलं जर शारीरिक दृष्ट्या दुर्बल जन्माला येण्याची शक्यता असल्यास मंडळावर संदर्भित करण्यात येते मुलं हे शारीरिक दृष्ट्या दुर्बल येण्याची शक्यता असल्यास मंडळाकडे संदर्भित करण्यात येते ठीक आहे थॉमस मालतस थॉमस मालतस याचा प्रिन्सिपल ऑफ पॉप्युलेशन थॉमस मालतस याचा प्रिन्सिपल ऑफ पॉप्युलेशन या पुस्तकामध्ये थॉमस मालतसने प्रिन्सिपल ऑफ पॉप्युलेशन या पुस्तकामध्ये लोकसंख्या संक्रमणाचा सिद्धांत मांडलेला आहे त्यामध्ये त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे की लोकसंख्या ही जिओमेट्रिकली प्रोग्रेसिव्ह असते आणि अन्न अन्नाचे उत्पादन म्हणा ते आपण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनने ते वाढत असत परंतु विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे लोकसंख्या वाढीबरोबर अन्नाचे जे उत्पादन आहे अन्नाचे उत्पादन जे आहे ते लोकसंख्येच्या दुप्पटपटीने वाढलेले आहे म्हणजे जास्त जास्त गतीने वाढले आहे पट मालथसच्या सिद्धांतानुसार लोकसंख्या ही जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन म्हणजे जरा फास्ट होते अन्न हे अन्नाचं प्रोडक्शन हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनने होते त्यामुळे अन्न न मिळाल्यामुळे लोकसंख्या कमी होते असं त्याचं म्हणणं होतं पट ऍक्च्युअल मध्ये सायन्स टेकमुळे लोकसंख्या तर वाढली त्याचबरोबर अन्नाचं प्रोडक्शन हे त्याच्यापेक्षा जास्त पटीने वाढलं सायन्स टेक किंवा विज्ञान तंत्रज्ञान बरोबर उत्पादन उत्प उत्पन्न वाढलेल्या लोकांचे लोकांचं उत्पन्न वाढलं पण त्याचा परिणाम हा राहणीमानावर झालेला नाही राहणीमानावर झालेला नाही तर त्याचा परिणाम हा लोकसंख्या वाढीवर झालेला ठीक आहे त्याचा परिणाम हा लोकसंख्या वाढीवर झाला त्यामुळे पर कॅपिटल इन्कम स्टेबल राहिला ठीक आहे लोकसंख्या वाढली त्यामुळे एखाद्याचं उत्पन्न जरी आय मीन एखाद्या कुटुंबाचं उत्पन्न जरी वाढलं तर पण लोकसंख्या वाढल्यामुळे काय झालं तर पर कॅपिटल इन्कम हे स्टेबल राहिलं त्याचा राहणीमानावर त्याचा काही परिणाम झालेला नाही पर कॅपिटल इन्कम स्टेबल झालं त्यामुळे लोकसंख्या ही मालथशियन ट्रॅप मध्ये अडकलेली ठीक आहे तर उत्पन्न वाढीमुळे त्याचा परिणाम राहणीमानावर झाला नाही लोकसंख्या वाढीवर झाला लोकसंख्या वाढ झाल्यामुळे विज्ञान तंत्रामुळे उत्पन्न 
वाढ झाली त्याचा राहणीमानावर परिणाम झालेला नाही त्याचा परिणाम लोकसंख्येवर झाला लोकसंख्या वाढीमुळे पर कॅपिटल इन्कम हे स्थिर राहिले पर कॅपिटल इन्कम वाढले नाही त्यामुळे लोकसंख्या ही विशेष प्रोग्रेस करू शकली नाही आणि ती मालतीशियन ट्रॅप मध्ये अडकली यालाच आपण काय म्हणतो मालतीशियन ट्रॅप म्हणतो ठीक आहे सॅम्युअल हंटिंग्टनचा कुठला सिद्धांत आहे ग्रेट डायव्हर्जन्स थेरी सॅम्युअल हंटिंग्टनचा सिद्धांत काय ग्रेट डायव्हर्जन्स थेरी यामध्ये मग यामध्ये हा गरीब 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 होत गेला आणि श्रीमंत श्रीमंत होत गेलेला ठीक आहे तर सॅम्युअल हंटिंग्टनच्या सिद्धांतानुसार ग्रेट डायव्हर्जन्स इफेक्टमुळे गरीब गरीब होत गेला श्रीमंत श्रीमंत होत गेला आणि हार्वे लाईफस्टाईन लाईफस्टाईन याचा थेरी ऑफ पॉप्युलेशन हार्वे लाईफस्टाईनचा थेरी ऑफ पॉप्युलेशन यामध्ये एक मिनिट सो हार्वे लाईफ लाईफस्टाईन याच्या थेरी ऑफ पॉप्युलेशन नुसार पॉप्युलेशन वाढलं तर दळवी इन्कम कमी होत ठीक आहे हार्बे लाईफस्टाईनच्या थेरीनुसार थेरी ऑफ पॉप्युलेशन नुसार लोकसंख्या वाढली तर दरडोई इन्कम कमी होत आणि दरडोई इन्कम वाढलं तर लोकसंख्या कमी होती ठीक आहे यासाठी त्यांनी दरडोई इन्कम वाढलं तर लोकसंख्या दरडोई इन्कम वाढलं तर लोकसंख्या ही कमी होते यासाठी त्यांनी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट घेण्यास सांगितलेले क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट म्हणजे काय की लोकसंख्येमध्ये थोडासा पैसा पैसा होत नाही किंवा काहीतरी इतर उपाय करणे अशा प्रकारचा क्रिटिकल मिनिमम एफर्टचा कन्सेप्ट होतो ठीक आहे तर काय आहे कन्सेप्ट हार्वे हार्वे लाईफस्टाईनचा यामध्ये थेरी ऑफ पॉप्युलेशनमध्ये काय वाढलं त्यांनी पॉप्युलेशन वाढलं तर दरडोई इन्कम कमी होईल दरडोई इन्कम वाढलं तर पॉप्युलेशन कमी होईल ठीक आहे म्हणजे बघा ना दरडोई इतकं जर एखाद्याचं वाढलं तर त्याचं शिक्षण त्याला चांगलं मिळेल शिक्षण शिक्षण चांगलं जर मिळालं किंवा इतर सोयी सुविधा चांगल्या मिळाल्या तर ऑब्विसली त्याचा परिणाम तो कुटुंब त्याचा परिणाम त्याच्या कुटुंब नियोजन किंवा नियोजनाची साधने किंवा इतर गोष्टीवर नक्कीच होईल त्याच्या माध्यमातून पॉप्युलेशन कमी होईल दरडोई इतकं वाढलं तर ठीक आहे तर जे समजा ज्यामध्ये मग कुटुंब नियोजनाची साधने वापरणे किंवा मग इतर गोष्टी ज्यामध्ये आरोग्यावर खर्च करणे या गोष्टी प्लस त्यांनी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट म्हटलेला आहे ठीक आहे आता हे बघा रिव्हिजन लेक्चर असल्यामुळे बऱ्याच गोष्टी आहेत मी एक्सप्लेन करत नाही फक्त आपण जे महत्वाच्या गोष्टी आहेत ते आपण यामध्ये बघतोय ठीक आहे ज्याच्या माध्यमातून आपले रिव्हिजन आपले एका दिवसात जवळपास सर्व सब्जेक्ट आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करूया रोजेस्टिन रोडन यांनी बिग पुश थेरी मांडलेली क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट सारखीच बिग पुश थेरी रोजेस्टिन रोडन यांनी मांडलेली ठीक आहे हेरॉल डोमर हेरॉल डोमर यांनी ग्रोथ थेरी मांडलेली कुठली थेरी मांडली हेरॉल डोमर यांनी ग्रोथ थेरी ठीक आहे विकास त्याला मराठीमध्ये एक्झॅक्ट नाव आठवत नाही मला पण ग्रोथ थेरी ही हेरॉल डोमरची आहे तर हे नाव लक्षात ठेवाने ठीक आहे आपल्याला डायरेक्टली प्रश्न येऊ शकतो थॉमस मालथस मालथस यांनी प्रिन्सिपल ऑफ पॉप्युलेशन पुस्तकामध्ये असं म्हणलेलं आहे काय म्हणलेलं आहे लोकसंख्या भूमिचे शनी अन्न अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पण सायन्स टेकमुळे तसं घडलेलं नाही अन्न जास्त कटपटीनं वाढलं सायन्स टेकमुळे उत्पन्न सायन्स टेकमुळे उत्पन्न उत्पन्नाची वाढ झाली पण त्याचा परिणाम राजमार झाली नाही तर लोकसंख्या वाढीवर झाला आणि पर कॅटी कॅपिटल इन्कम स्टेबल राहिले मालथिशियन ट्रॅपमध्ये लोकसंख्या अडकलेली नंतर मग सॅम्युअल हंटिंगटन याचं ग्रेट डायव्हर्जन्स थेरी आहे ठीक आहे हंटिंगटन हटके हटके या शब्दावरून आपण लक्षात ठेवू शकतो डायव्हर्जन्स नंतर मग हार्बे लाईफस्टाईन याची थेरी ऑफ पॉप्युलेशन यामध्ये त्यांनी काय म्हटलं की पॉप्युलेशन वाढलं तर डबल इन्कम कमी होत आहे आणि वाईस वर्षा यासाठी त्यांनी क्रिटिकल मिनिमम एफर्टची कन्सेप्ट कोण दिली मग हार्वे हार्वे लाईफ लाईफस्टाईन ठीक आहे नंतर रोजस्टिन रोडांची बिग पुश थेरी आणि हेरॉल डोमची ग्रोथ थेरी स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रान्झिशन स्टेजेस ऑफ ग्रँड डेमोग्राफिक ट्रान्झिशन यामध्ये पाच अवस्था कोण दिली फ्रँक नॉट स्टाईन फ्रँक नॉट स्टाईन ठीक आहे फ्रँक नॉट स्टाईन डेमोग्राफिक ट्रान्झिशन कोणी दिलेलं फ्रँक नॉन स्टाईन यांनी पाच अवस्था दिलेल्या आहे पहिली अवस्था कुठली आहे हाय स्टेशनरी यामध्ये मग बर्थ रेट आणि डेथ रेट हे दोन्ही हे जास्त असतात त्यामुळे ही लोकसंख्या सर्वसाधारणपणे स्टेशनरी असते स्टेबल असते ती अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्राशी निगडीत असते कृषी क्षेत्राशी निगडीत असते सेकंड स्टेज असते ती अर्ली एक्सपांडिंग अर्ली एक्सपांडिंग यामध्ये मग बर्थ रेट जास्त असतो डेथ रेट हा कमी असतो बर्थ रेट हा जास्त असतो पण डेथ रेट हा 
कमी असतो या केस मध्ये अल्पसा विकास त्यामुळे आहार स्वच्छता आहार स्वच्छता सुधारणा यावर त्याचा परिणाम होतो ठीक आहे अल्पसा विकास यामुळे आहार स्वच्छता यामध्ये सुधारणा होऊन याचा डेट रेट हा कमी होतो बर्थ रेट मात्र जास्तच राहतो ठीक आहे कारण बर्थ रेटची जी कारणे आहेत ना बर्थ रेटची कारणे ही इंटरनल आहेत पण डेथ रेटची कारणे एक्सटर्नल आहेत इंटरनल कुठली तर म्हणजे कुटुंब नियोजन नियोजनाची साधने म्हणा ठीक आहे किंवा लग्नाचं वय म्हणा ही इंटरनल कारणे झालीत पण डेथ रेटची जी कारणे आहे स्वच्छता वगैरे ही एक्सटर्नल कारणे आहेत ठीक आहे त्यामुळे डेथ रेट लवकर कमी होतो बर्थ रेट ऍडॉप्ट व्हायला सोसायटी माइंडसेट तशी तयार व्हायला वेळ लागतो त्यामुळे बर्थ रेट हा लवकर कमी होत नाही सो ही जी सेकंड अवस्था आहे अर्ली एक्सपांडिंग अवस्था म्हणतात ही केनिया युपी बिहार केनिया युपी बिहार या केनिया ह्या देशामध्ये आणि भारतामध्ये युपी बिहार राजस्थान मध्ये पण आपल्याला सेकंड अवस्थेमध्ये दिसेल ठीक आहे नंतर मग तिसरी बर्थ रेट कारणे जे अगोदर सांगितल्याप्रमाणे बर्थ रेटची कारणे हे अंतर्गत आहे संतती नियमन कुटुंब नियमाची साधने आणि सामाजिक दृष्टिकोन लग्नाचे वय यामुळे लवकर कमी होत नाही ठीक आहे नंतर मग लेट एक्सपांडिंग तिसरी अवस्था त्यामध्ये देश डेथ रेट आणि बर्थ रेट हे दोन्ही कमी आहेत ठीक आहे डेथ रेट आणि बर्थ रेट कमी दोन्ही कमी आहेत उद्योग क्षेत्राशी निगडीत असते आता ही उद्योग क्षेत्राशी निगडीत असते लेट एक्सपांडिंग स्टेज यामध्ये मग बर्थ रेट कमी होण्याची कारणे काय आहेत तर मग शहरीकरण झालेलं असतं लोकांचं शिक्षण व्यवस्थित झालेलं असतं त्यामुळे आरोग्य लहान कुटुंबाचे महत्व त्यांना पटलेले असतात कुटुंब नियोजी साधने लोकसंख्या वाढ मंद गतीने होते ठीक आहे लोकसंख्या वाढ ही मंद गतीने होते या अवस्थेमध्ये भारत आहे ठीक आहे लोकसंख्या वाढ मंद गतीने विकसित राष्ट्रात भारत सध्या यामध्ये ठीक आहे नंतर लो स्टेशनरी ही जी चौथी अवस्था आहे टेथ रेट आणि बर्थ रेट हे दोन्ही यामध्ये स्थिर असतात वाढ स्थिर वाढ स्थिर असते ही अमेरिकेमध्ये लो स्टेशनरी अवस्था आपल्याला दिसेल अमेरिकेमध्ये लो स्टेशनरी अवस्था आपल्याला दिसेल डिक्लाइनिंग म्हणजे पाचवी अवस्था यामध्ये येतात तर डेट रेट यामध्ये जास्त असतो बर्थ रेट पेक्षा म्हणजे निगेटिव्ह ग्रोथ रेट असतो जर्मनीमध्ये निगेटिव्ह ग्रोथ रेट ठीक आहे जर्मनीमध्ये निगेटिव्ह ग्रोथ रेट आपल्याला दिसेल ठीक आहे यामध्ये डेट रेट जास्त असतो निगेटिव्ह ग्रोथ रेट पेक्षा भारताची लोकसंख्या बदलची अवस्था हा प्रश्न मेन्सला आलेला होता आय स्थिर अवस्थेचा कालखंड विचारलेला होता तर हाय स्टेशनरी एक्क्याण्णव ते सॉरी अठराशे एक्क्याण्णव ते एकोणीसशे एकवीस हा हाय स्टेशनरी कालखंड असतो ठीक आहे या तीस वर्षात फक्त दीड कोटी लोकसंख्या वाढलेली वार्षिक वाढ पॉईंट एकोणीस टक्के या दराने होते हे आकडे लक्षात नाही ठेवाय ठेवले तरी चालेल पण एक्क्याण्णव ते एकवीस हा कालखंड हा हाय स्टेशनरी कालखंड असतो ठीक आहे एक्क्याण्णव ते एकवीस एकवीस ते एक्क्याऐंशी म्हटलं तर हा अर्ली एक्सपांडिंग आहे ठीक आहे एकवीस ते एक्क्याऐंशी हा अर्ली एक्सपांडिंग आहे आणि एक्क्याऐंशी ते दोन हजार अकरा हा लेट एक्सपांडिंग कालखंड आहे ठीक आहे एकवीस ते एक्क्याऐंशी एकवीस ते एक्क्याऐंशी हा अर्ली एक्सपांडिंग कालखंड आहे एक्क्याऐंशी ते एक अकरा हा लेट एक्सपांडिंग कालखंड आहे ओके नंतर मग अठराशे एक्क्याण्णव ते एकवीस अठराशे एक्क्याण्णव ते एकवीस हा हाय स्टेशनरी कालखंड यामध्ये दीड कोटी लोकसंख्या अगोदर सांगितल्याप्रमाणे वाढलेली आणि वार्षिक वाढ पॉईंट एकोणीस टक्के अशी होती बट एकवीस मध्ये मात्र एकवीस मध्ये काय झालेलं पॉईंट एकतीस टक्क्याची यामध्ये घट झालेली ठीक आहे पॉईंट एकतीस टक्के म्हणजे वाढ जर यामध्ये फरक विचारला तर मायनस निगेटिव्ह मायनस पॉईंट थर्टी वन असं होईल ते ठीक आहे मायनस पॉईंट थर्टी वन डेथ रेटची जी कारणे आहेत ती एक्झोजन्स कारणे आहेत म्हणजे रोग निवारण पोषण आहार स्वच्छता त्यामुळे लवकर कमी होतो या अगोदर सांगितलेलं आहे ठीक आहे नंतर मग एकोणीसशे एकवीस हे विभाजक वर्ष आहे अकराच्या तुलनेत ठीक आहे अकराच्या तुलनेत एकवीस हे विभाजक वर्ष आहे अर्ली एक्सपांडिंग अर्ली एक्सपांडिंग यामध्ये एकवीस एकोणीसशे एकवीस ते एकोणीसशे एक्क्याऐंशी हे अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज आहे ठीक आहे एकवीस ते एक्क्याऐंशी यामध्ये मग एकवीस ते एक्कावन्न हा स्टेडी ग्रोथ रेट होतो एक्कावन्न ते एक्क्याऐंशी हा रॅपिड हाय ग्रोथ अर्ली एक्सपांडिंग अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज मध्ये एकवीस ते एक्क्याऐंशी यामध्ये एकवीस ते एक्कावन्न हे स्टेडी ग्रोथ रेट बट एक्कावन्न ते एक्क्याऐंशी या काळामध्ये आपली लोकसंख्या फास्ट गतीने वाढलेली त्यामध्ये मग रॅपिड हाय ग्रोथ असं म्हणतो आणि त्यामध्ये दोन पॉईंट चौदा हा वार्षिक दर होता पण एकसष्ट ते एकाहत्तर हा जर कालखंड बघितला तर यामध्ये चोवीस टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे ठीक आहे चोवीस टक्क्यांनी हे लक्षात घ्या हे जे आकडे आहे ना हे आकडे जास्त लक्षात ठेवणं पण यातले इयर लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे ठीक आहे आकडे नाही लक्षात राहिलं तरी काही हरकत नाही पण मेजर आकडे समजा हा एकवीसचा जो विभाजक वर्ष आहे त्यामध्ये किती टक्क्यांनी घट झाली हे आकडा आपण लक्षात ठेवू शकतो हा मेजर आकडा आहे बट बाकी जे आकडे जास्त सांगतोय ते 
फक्त समजण्यासाठी आहे एकंदरीत आपल्याला आयडिया येण्यासाठी पण हे इयर मात्र लक्षात ठेवा जसा हा एकसष्ट ते एकाहत्तर हे इयर अतिशय महत्वाचं इयर आहे यामध्ये चोवीस टक्के वाढ झालेली ठीक आहे एक्कावन्न ते एक्क्याऐंशी हे इयर्स लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे एकवीस ते एक्कावन्न हा स्टेडी ग्रोथ रेट आहे हा रॅपिड हाय ग्रोथ आहे एक्कावन्न ते एक्क्याऐंशी रेट ते हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे झालं अर्ली एक्सपांडिंग झालं अर्ली एक्सपांडिंग एकवीस ते एक्क्याऐंशी आणि नंतर मग लेट एक्सपांडिंग म्हणजे हळूहळू एक्सपांड व्हायला लागलेलं त्यामध्ये एक्क्याऐंशी ते दोन हजार अकरा हा कालखंड आहे यामध्ये वृद्धी दर होता वन पॉईंट एट फोर ठीक आहे बर्थ रेट यामध्ये लक्षणीय घट झालेली बर्थ रेटमध्ये लक्षणीय घट झालेली दोन हजार एक ते अकरा या कालखंडामध्ये दोन हजार एक ते अकरा या कालखंडामध्ये दोन हजार एक ते अकरा या कालखंडामध्ये सतरा पॉईंट सात टक्के ही अशी दशवार्षिक वाढ होती आणि वन पॉईंट सिक्स फोर हे वार्षिक वाढ होती ठीक आहे हे दोन्ही आकडे लक्षात ठेवायचे ठीक आहे सतरा पॉईंट सात टक्के दशवार्षिक वाढ आहे आणि वन पॉईंट सिक्स फोर हे वार्षिक वाढ आहे वन पॉईंट सिक्स फोर हे वार्षिक वाढ आहे ठीक आहे दोन्ही आकडे लक्षात ठेवणे पॉप्युलेशनच्या आकड्यामध्ये पण हे येतं यामध्ये लेट एक्सपांडिंग स्टेजमध्ये बर्थ रेट लक्षणीय घट आणि वार्षिक वृद्धी दरात घट साईन ऑफ तिसरी अवस्था म्हणजे तिसऱ्या अवस्थेची साईन काय आहे बर्थ रेट यामध्ये घट झालेली आहे आणि वार्षिक वृद्धी दरात घट झालेली आहे साईन ऑफ थर्ड अवस्था विरोधी विधान याच्या विरोधी विधान काय आहे की नॅचरल ग्रोथ रेट हा चौदा टक्के राहिलेला म्हणजे आपलं एकवीस टक्के डेट रेट बर्थ रेट एकवीस टक्के आहे आणि डेट रेट सातच टक्के आहे म्हणजे जो नॅचरल ग्रोथ रेट आहे दोघांमधला डिफरन्स हा चौदा टक्के राहिलेला आहे आणि युपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान यामध्ये यामध्ये चौवेचाळीस टक्के पॉप्युलेशन हे अजूनही म्हणजे यामध्ये एकूण चौवेचाळीस टक्के लोकसंख्या आहे यामध्ये अजूनही ही सेकंड फेज मध्येच आहे ठीक आहे सो हे याचं एक विरोधी विधान आहे मात्र बर्थ रेट बर्थ रेटमध्ये जी झालेली लक्षणीय घट आहे आणि वार्थिक वृद्धी दरात जी घट झालेली आहे ती ही तिसऱ्या अवस्थेची साईन्स आहेत त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की भारत हे तिसऱ्या अवस्थेमध्ये आहे नंतर मग स्थलांतर बघा स्थलांतर हे सर्वाधिक स्थलांतर सर्वाधिक रुलर टू रुलर स्थलांतर हे आहे त्यानंतर रुलर टू अर्बन हे स्थलांतर भारतामध्ये सेकंड नंबरला आहे त्यानंतर मग येतं अर्बन टू अर्बन अर्बन टू रुलर मात्र सगळ्यात कमी आहे अर्बन टू रुलर म्हणजे आपण रिटायरमेंट एज मध्ये सर्वसाधारणपणे अर्बन भागातून लोक ग्रामीण भागात जातात त्यामुळे हे सगळ्यात कमी आहे ठीक आहे रिटायरमेंट एज कसं असतं सगळ्यात शेवटी असतं त्यामुळे हे सगळ्यात शेवटी आहे ठीक आहे तो अर्बन टू अर्बन सेकंड नंबरला आहे म्हणजे रोजगाराच्या शोधात सर्वसाधारणपणे अर्बन टू अर्बन हे स्थलांतर होतं झालं नंतर मग सर्वाधिक स्थलांतर हे मात्र रुरल टू रुरल आहे त्यानंतर रुरल टू अर्बन नंतर अर्बन टू अर्बन अर्बन टू रुरल ठीक आहे स्त्रिया सर्वाधिक स्थलांतर लग्नामुळे होतं पुरुषांचं कामाच्या शोधात होतं दोन हजार अकरा नुसार स्त्रिया दोन हजार अकरा नुसार स्त्रियांचं मोर स्थलांतर दॅन पुरुष ठीक आहे दोन हजार अकरा नुसार स्त्रियांचं जास्त स्थलांतर झालं पुरुषांपेक्षा त्यामध्ये स्त्रियांचं एकोणसत्तर टक्के प्रमाण होतं पुरुषांचं एकतीस टक्के ऑफ टोटल स्थलांतर सर्वाधिक स्थलांतर इथे युपी आणि महाराष्ट्र ठीक आहे सर्वाधिक स्थलांतर इथे युपी आणि महाराष्ट्र अशा दोन राज्यात आहे दहा अकरा या दशकात दहा अकरा या दशकात स्थलांतरित सर्वाधिक वाढ हे मेघालयामध्ये झाली एकशे आठ टक्के सर्वाधिक स्थलांतर इथे दहा अकरा या दशकात मेघालयामध्ये झालेली नागरी लोकसंख्येची डिफिनेशन कशी आहे नागरी भाग आपण कसा डिफाईन करतो पाच हजार लोकसंख्या पंच्याहत्तर टक्के सर्वसाधारणपणे पाच हजार लोकसंख्या असावी किंवा पंच्याहत्तर टक्के गैर कृषी क्षेत्रात पुरुष पंच्याहत्तर टक्के गैर कृषी क्षेत्रात पुरुष असावे आणि जी घनता ही चारशे असावी हा प्रश्न आलेला आहे मेसला या वर्षीच्या ठीक आहे घनता चारशे तर नागरी लोकसंख्या पाच हजार लोकसंख्या पंच्याहत्तर टक्के गृह कृषी क्षेत्रात आणि घनता चारशे दोन हजार अकरा नुसार दोन हजार अकरा नुसार एकतीस टक्के नागरी ठीक आहे एक्कावन्न मध्ये सतरा टक्के नागरी ठीक आहे दोन हजार अकरा मध्ये एकतीस टक्के नागरी दोन हजार अकरा मध्ये एकतीस टक्के नागरी लोकसंख्या आणि एक्कावन्न मध्ये सतरा टक्के नागरी लोकसंख्या तेव्हा होती आता सध्या एकतीस टक्के आहे त्याचबरोबर महाराष्ट्राची पण नागरी लोकसंख्या बघून घ्यायची 
महाराष्ट्राची नागरी लोकसंख्या आहे ती फोर्टी फाईव्ह पर्सेंट आहे ठीक आहे तर अकरा मध्ये एकतीस टक्के एकावन्न मध्ये सत्तर पॉइंट सहा टक्के ओके शहरी आणि ग्रामीण प्रमाण हे शहरी आणि ग्रामीण प्रमाण हे एकावन्न मध्ये एकाच फोर पॉइंट सेवन्टी एट असं प्रमाण एकावन्न मध्ये होतं पण हे प्रमाण कमी होऊन दोन हजार अकरा मध्ये एकाच टू पॉइंट टू वन असे झालेले आहे ठीक आहे एकाच टू पॉइंट टू वन असे झालेले आहे एक पॉइंट चार पॉइंट अठ्याहत्तर असं पहिले होते एकावन्न मध्ये अकरा मध्ये एकाच टू पॉइंट टू वन असे झालेले आहे त्रेपन्न दशलक्षी शहरे पैकी ठीक आहे त्रेपन्न दशलक्षी शहरे पैकी टोटल दशलक्षी मिलियन लोकसंख्या असणारी अशी शहरे त्रेपन्न आहेत त्यापैकी तीन शहरे हे एक कोटी प्लस आहे ठीक आहे एक कोटी व एक कोटी प्लस म्हणजे शंभर लाख ठीक आहे तर एक कोटी प्लस असणारे तीन शहर आहेत कोणकोणते मुंबई कोलकाता आणि दिल्ली ठीक आहे मुंबई कोलकाता आणि दिल्ली असे तीन शहर आहेत दोन हजार एकतीस पर्यंत सहा होण्याचा अंदाज दोन हजार एकतीस पर्यंत सहा होण्याचा अंदाज कार्यकारी पंधरा ते चौसष्ट त्रेसष्ट पॉइंट चार टक्के कार्यकारी पंधरा ते चौसष्ट त्रेसष्ट पॉइंट चार टक्के बर्थ रेट बर्थ रेट यामध्ये आता या बर्थ रेट ची कन्सेप्ट आहे की हजार लोकसंख्ये मागे किती बालके हजार लोकसंख्ये मागे किती बालके जन्माला आले त्याला आपण म्हणतो बर्थ रेट कर चाइल्ड एक करंट बर्थ रेट किंवा चाइल्ड बर्थ रेट म्हणू शकतो आपण त्याला त्यामध्ये त्यामध्ये त्याचा फॉर्म्युला येतो एकूण बर्थ बागेला पॉप्युलेशन इन टू थाउजंड ठीक आहे तर फॉर्म्युला देणार आणि थाउजंड शंभर करणार फक्त असा प्रकारचे प्रश्न फिरवून येतात ठीक आहे हे लक्षात घ्यायचं ठीक आहे तर बर्थ रेटला बर्थ रेटला असं आपण काय म्हणतो नॅटलिटी रेट असंही म्हणतो सर्वाधिक बर्थ रेट हा नायजर मध्ये आहे जर जगाचा विचार केला तर भारतामध्ये मात्र युपी मध्ये सगळ्यात जास्त आहे युपी आणि बिहार मध्ये आणि सगळ्यात कमी हा गोवा आणि त्रिपुरा मध्ये आहे भारतामध्ये युपी बिहार मध्ये सगळ्यात कमी हा गोवा आणि त्रिपुरा मध्ये आहे सर्वात कमी हा गोवा त्रिपुरा मध्ये आहे फर्टिलिटी रेट यामध्ये फर्टिलिटी रेट हा पंधरा ते एकोणपन्नास वय हे फर्टिलिटीच एज आहे त्यामध्ये टी एफ टोटल फर्टिलिटी रेट त्याला रिप्लेसमेंट लेवल असं म्हणतो ते टू पॉईंट वन पर्सेंट आहे सॉरी टू पॉईंट वन पर्सेंट नाही तर याचा जो टी एफ आर आहे हा टू पॉईंट वन असायला पाहिजे त्याला आपण रिप्लेसमेंट लेवल म्हणतो ठीक आहे सो पंधरा ते फर्टिलिटी रेटचा फॉर्म्युला काय पंधरा ते एकोणपन्नास एज मधील स्त्रिया या पासन होणाऱ्या एकूण बर्थ गुन्ह्याला शंभर सॉरी थाउजंड म्हणजे एक हजार स्त्रिया ज्या पंधरा ते एकोणपन्नास वयाच्या आहेत त्यांच्यापासून किती एकूण बर्थ होतात त्याला त्या रेटला आपण म्हणतो फर्टिलिटी रेट ठीक आहे भारताचा सध्या हा टू पॉईंट थ्री आहे टू पॉईंट वन वर यायचा आहे केरळमध्ये सर्वाधिक फर्टिलिटी म्हणजे फर्टिलिटी रेट सगळ्यात कमी आहे त्यांनी रिप्लेसमेंट लेवल ऑलरेडी अचीव्ह केलेली आहे एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी मध्येच ठीक आहे तर केरळचा रिप्ले फर्टिलिटी रेट हा एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी मध्येच टू पॉईंट वन ऑलरेडी त्यांनी अचीव्ह केलेला आहे केरळ नंतर मग तामिळनाडू नंतर महाराष्ट्र केरळ तामिळनाडू नंतर महाराष्ट्र असं तो सिक्वेन्स आहे सिक्वेन्स असा नाही आहे पण तामिळनाडूंनी दोन हजार मध्ये अचीव्ह केलेलं आहे महाराष्ट्रांनी दोन हजार नऊ मध्ये अचीव्ह केलं पण दोन हजार सोळा मध्ये जर सिक्वेन्स जर बघितला तर आपण सिक्वेन्स कसा होतो तो केरळ नंतर महाराष्ट्र नंतर तामिळनाडू असा सिक्वेन्स होतो दोन हजार सोळा मध्ये केरळ नंतर महाराष्ट्र नंतर तामिळनाडू ठीक आहे केरळ महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू असा तो सिक्वेन्स होतो दोन हजार सोळा मध्ये केरळ महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू केरळ महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवा हा प्रश्न येतो असा कोणी केव्हा अचीव्ह केला तर केरळने सर्वात पहिले अचीव्ह केला तामिळनाडू दोन हजार मध्ये अचीव्ह केला महाराष्ट्राने दोन हजार नऊ मध्ये रिप्लेसमेंट लेवल अचीव्ह केलेली दोन हजार सोळा मध्ये केरळ महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू हे झालं नंतर मग रिप्रोडक्शन रेट रिप्रोडक्शन रेट जनरल रिप्रोडक्शन रेट यामध्ये पंधरा ते पंधरा ते एकोणपन्नास वयाच्या स्त्रियांपासून एकूण किती स्त्री अपत्य जन्मास आली एक हजार पन एक हजार पंधरा ते एकोणपन्नास स्त्रियांच्या मागे एकूण किती स्त्री अपत्य जन्मास आली त्याला आपण म्हणतो रिप्रोडक्शन रेट ठीक आहे हा झाला फर्टिलिटी रेट हा झाला रिप्रोडक्शन रेट फर्टिलिटी रेट आणि रिप्रोडक्शन रेट फरक काय आहे तर इथे एकूण किती स्त्री अपत्य जन्मास आलेली ठीक आहे त्याला आपण म्हणतो रिप्रोडक्शन रेट आणि फर्टिलिटी रेटमध्ये 
पंद्रह एक हजार स्त्री मगे एक बर्थ जाए फर्टिलिटी रेट का शारदा एक्ट हा एक एक है शारदा एक्ट क्या है एक एक है विवाह च वय कि कर चौदह ठीक है चौदह अठरा विवाह च वय कर हा रिलेवेंट प्रश्न है सद्या करंट रिटेड टॉपिक है तो ये अपन इयर लक्षा अपेक्षित है प्रश्न बनू शको शारदा एक्ट या नुसार एक कायदा है तनुसार विवाह च वय मुला चौदह मुला अठरा अठहत्तर मे ये चेंज आ अठरा एक ठीक है अठरा एक लक्षा है अठरा एक अठहत्तर मे बदल दोन हजार अठरा लाइ थिंक प्रश्न आता मेडिकल टर्मिनेशन प्रोग्राम एक ठीक है तेज अंबल जो है मेडिकल टर्मिनेशन बिल ठीक है तेज अंबल कायदा तो एक है पैसा अंबल एक एप्रिल एक बहत्तर पास अंबल कर पंचहत्तर दोन हजार दोन हजार वीस मध्य बदल कर दोन हजार वीस मध्य बदल कर ऑलरेडी बगित ठीक है एक अंबल एक एप्रिल एक बहत्तर ठीक है अंबल एक एप्रिल एक बहत्तर नुट कर्भपात कर तर माते शारीरिक मानसिक आरोग्य धोका जन्मास मूल शारीरिक दृष्टि दुर्बल शक्यता दुर्बल शक्यता नर बलात्कार गर्भधारणा जास कि माता वेड़सर कि अठरा आत गर्भधारणा ठीक है दोनों केस या दोनों केस मध्य पालक की परवांगी आवश्यक है ठीक है माता वेड़सर कि अठरा आत गर्भधारणा जास दो केस मध्य पालक की परवांगी आवश्यक है कुटुंब निवाजी साधने फेल जास हि गर्भ गर्भपात परवांगी है ठीक है पीसी पी एन डी टी ठीक है प्री सी पी एन डी टी प्री कन्सेप्शन प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोविजन ऑफ सिक्स सिलेक्शन एक्ट ठीक है पीसी पी एन डी टी एक्ट हा एक्ट गर्भलिंग निदान प्रतिबंध घा एक्ट है तो यह मैं प्री कन्सेप्शन नर एड कर प्री कन्सेप्शन आई थिंक दोन हजार तीन मध्य एड कर ठीक है प्री कन्सेप्शन केस टू बेबी द्वारे एखाद सोनोग्राफी द्वारे बाढ़ लिंग निदान कर प्री कैटल मध्य नर मग सो पीसीबी एन डी टी एक्ट हा एक जानेवारी एक छियाव लागू कर दोन हजार तीन मध्य सुधारणा कर चौदह फेब्रुवारी दोन हजार तीन लक्ट कार्य कर ठीक है पीसीपी एन डी टी एक्ट एक जानेवारी एक लागू कर तीन मध्य सुधारणा कर चौदह फेब्रुवारी दोन हजार तीन मध्य हा एक्ट कार्यान्वित कर सरोगी से बिल दोन हजार एक बिल आई थिंक अजु पेन्डिंग है सरोगी से बिल करंट मे डिटेल वाचन सरोगी से बिल विषय ठीक है तो पीसीपी एन डी टी एक्ट के लागू कर एक जानेवारी एक नर मग एम टी पी एक्ट क्या लागू कर एक एप्रिल एक बहत्तर ठीक है एम टी पी एक्ट मे के बदल कर बहत्तर दोन हजार दोन दोन हजार वीस मे एक जानेवारी एक छियाव मे पी सी पी एन डी टी दोन हजार तीन मे सुधारणा कर सुधारणा चौदह फेब्रुवारी दोन हजार तीन मे कार्यान्वित कर डेथ रेट बेवन पॉइंट वन एक सग जास्त ठीक है सगत जास्त डेथ रेट सगत जास्त डेथ रेट हा ओरिशा मध्य सर्वाधिक जास्त है ओरिशा मध्य सर्वाधिक जास्त डेथ रेट है लिस्ट हा नागालैंड मध्य है ठीक है ओरिशा मध्य लक्षा घया कि ओरिशा मध्य एट पॉइंट फाइव हा जा है तिथे आदिवासी लोकसंख्या जास्त है तो तिथे डेट रेट ही जास्त है सर्वाधिक कमी हा नागालैंड मध्य है ठीक है एक आई एम आर यो एक चाइल्ड मोलटेरिटी रेट आतो तो आई एम आर हा आई एम आर एम एम आर आई एम आर एम एम आर इन्फंट मोर्टेलिटी रेट आदर मोर्टेलिटी रेट हे दो ही जास्त है आसा मध्य ठीक है लक्ष्य ठेवा है इन्फंट मोर्टेलिटी रेट आम एम आर हे दोनों आसाम मध्य जास्त है मात्र मध्य प्रदेश मध्य सी एम आर है ठीक है मध्य प्रदेश मध्य बाल सी एम आर हे मध्य प्रदेश मध्य सर्वाधिक है सी एम आर चाइल्ड मोलटेरिटी रेट मध्य प्रदेश मध्य है बाल मृत्यु सर्वाधिक पुस्तक मैक्स शोषण मार्ग से संबंधित आधार दिल्ली है नर डायरिया निमोनिया सा 
सिक्वेन्स है ठीक है का है मैक्स शोषण मार्गाशी संबंधित बाल मृत्यू नर मग डायरिया नर निमोनिया तेरा टक्के निमोनिया दिल्ला है प्रीवियस इयर क्वेश्चन विचार प्रश्न आता एक मिनट बढ़ू सकता सिक्वेन्स थोड़ा सा वेगड़ा है ठीक है भेट लग सकते सद्या दिस हा बगू अपन चेक कर ग्रुप वर पोस्ट कर ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा पॉप्युलेशन पॉलिसी बता छहत्तर दोन हजार छहत्तर दोन हजार दोन मध्य दोन हजार मध्य पॉप्युलेशन पॉलिसी नैशनल पॉप्युलेशन पॉलिसी एक छहत्तर ची है ठीक है नैशनल पॉप्युलेशन पॉलिसी छहत्तर ची है नैशनल हेल्थ धोरण त्रंकी है ठीक है सो पांचव पंचवार्षिक योजने मध्य आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्री पांचव पंचवार्षिक योजने मध्य आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्री करण सिंह घोषणा के लिए कशा की नैशनल पॉप्युलेशन पॉलिसी केव ग सोलह एप्रिल एक छहत्तर लक्षा एक अठरा लग्ना चाहिए वह एक अठरा कर पॉप्युलेशन पॉलिसी मध्य तो होता विषय का अठ्यात्तर मध्य कर लक्ष्य ठीक है कायदा अठ्यात्तर मध्य कर पॉलिसी क्या है पॉलिसी नैशनल पॉप्युलेशन पॉलिसी क्या है नैशनल पॉप्युलेशन पॉलिसी है छहत्तर ची पांच पंच वार्षिक योजने मध्य आरोग्य आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्री करण सिंह घोषणा के लिए सोलह एप्रिल एक छहत्तर कुपोषण स्त्री साक्षरते भर या पॉप्युलेशन पॉलिसी मध्य कुपोषण स्त्री साक्षरते कुटुंब निजन वित्तीय मदद देने ठीक है कुटुंब निजना सा वित्तीय मदद जेने कर जातीत जास्त लोग कुटुंब निजन साधने वाली ठीक है शस्त्रक्रिया करती जी कुंब निजन शस्त्रक्रिया के लिए कुटुंब निजना वित्तीय मदद दे पॉलिसी हा पॉलिसी एक भाग होता तो ठीक है नर मग बर्थ रेट हा सव्या पंच वार्षिक योजना अखेर पंचवीस वार्षिक वृद्धि दर ठीक है आता हे पाठ करना की आवश्यकता नहीं लक्ष्य ही रहना नहीं ठीक है तो बर्थ रेट बर्थ रेट सव्या पंच वार्षिक योजना वार्षिक वृद्धि दर कि होता नवड़ास ठीक है तो लोग सभी जागा वाटप एक एक्तर नुसार तो जो लोकसंख्य जो स्ट्रक्चर चेंज होता कुटुंब निजना पॉलिसी मु लोकसभा जागा वही परिणाम हो लोकसभा जागा चे वाटप है एक्तर नुसार ठीक है एक्तर नुसार नाइनटीन सेवी वन ऐसी लोकसंख्यनुसार एजेस्ट हा बदल हा बेचिया घटना दुरुस्ती नुसार दोन हजार एक पर्यत हा बदल तसा मैं पर घटना दुरुस्ती है आई थिंक एटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेन्डमेंट है ज्यादा दोन हजार पंच सवीस पर्यत ही वाढ़ा ठीक है अजु ही लोकसभा जागर दोन हजार सवीस पर्यत एक लोकसंख्यनुसार हाँ लोक नैशनल पॉप्युलेशन पॉलिसी छहत्तर ची है नैशनल आरोग्य हेल्थ मिशन नैशनल हेल्थ मिशन है त्रिया अठ्यात्तर ऐसी अलमाल्टा घोषणे अनुसर दोन हजार मध्य दोन हजार मध्य हेल्थ फॉर ऑल एंड लोकसंख्या स्थिरीकरण स्थिरीकरण हेल्थ फॉर ऑल एंड लोकसंख्या स्थिरीकरण अस प्रकार उद्देश्य होता दोन हजार मध्य अठ्यात्तर ऐसी अलमाल्टा घोषणे अनुसर नव्वद पर्यत नव्वद पर्यत बर्थरेट आता हे आकड़े पर गरज नहीं है कहीं पाठ करना ची त्रिया पॉलिसी नुसार ये उद्देश्य होते तरीपन आप लॉजिकल प्रटेम करू शको तरी बन गए ठीक है तो नव्वद पर्यत बर्थरेट एक सत्तावीस दोन हजार पर्यत एक ठीक है टी एफ आर ए दो टू पॉइंट वन सगे कड़े तेज डेथरेट सात सॉरी डेटरेट नौ आई एम आर सिक्सटी ठीक है आई एम आर सिक्सटी करने डेटरेट नौ कर टी एफ आर टू पॉइंट वन आ बर्थरेट हा एक कर सर्वसाधारणपने उद्देश्य होते केवे नैशनल हेल्थ पॉलिसी एटी थ्री चे नौ पर सत्तावीस दोन हजार एक टी एफ आर टू पॉइंट वन टी एट नाइन आई एम आर सिक्सटी नैशनल पॉप्युलेशन पॉलिसी दोन हजार मध्य नैशनल पॉप्युलेशन पॉलिसी दोन हजार मध्य 
बॅन्यू नाईन्टीन नाईन्टी टू मध्ये करुणाकरण यांनी नवीन धोरण करण्याची शिफारस केली ठीक आहे करुणाकरण यांनी नवीन धोरण करण्याची शिफारस केली आणि नाईन्टी थ्री मध्ये स्वामीनाथन या तज्ज्ञ गटाने स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली जो तज्ज्ञ गट होता त्यांनी मसुदा तयार केला शिफारस कोणी केली करुणाकरण केव्हा केली नाईन्टी टू मध्ये नाईन्टी थ्री मध्ये स्वामीनाथन यांनी मसुदा तयार केला दोन हजार मध्ये धोरण जाहीर करण्यात आले पंधरा फेब्रुवारी दोन हजार मध्ये हे धोरण जाहीर करण्यात आले केव्हा पंधरा फेब्रुवारी दोन हजार ठीक आहे नंतर मग उद्दिष्ट बघा यामध्ये तातडीचे उद्दिष्ट कोणते तर तातडीचे उद्दिष्ट यामध्ये संतती नियमन ठीक आहे नंतर मग आरोग्य पायाभूत सुविधा संतती नियमन आरोग्य पायाभूत सुविधा आरोग्य सेवक आर सी एस साठी एकात्मिक सेवा पुरवणे ठीक आहे तातडीचे उद्दिष्ट संतती नियमन आपण कुटुंब नियोजनाचे साधनं वापरून संतती नियमन करू शकतो आरोग्य पायाभूत सुविधा फॉर एक्झाम्पल आरोग्य पायाभूत सुविधामध्ये एखाद्या हॉस्पिटल उभारणी वगैरे आपण तातडीने करू शकतो वर्क फोर्स आपण तयार करू शकतो नंतर आर सी एस साठी एकात्मिक सेवा पुरवणे ठीक आहे आर सी एस म्हणजे काय रिप्रोडक्टिव्ह अँड चाइल्ड हेल्थ साठी एकात्मिक सेवा पुरवणे ठीक आहे हे आपण पुरू शकतो तर हे तातडीचे उद्दिष्ट झाले पण मेडियम टर्म गोल कुठले झाले तर दोन हजार दहा पर्यंत टी एफ आर हा टू पॉईंट वन करणे ठीक आहे आणि हम दो हमारे दो या तत्वाचा प्रचार करणे हे मिडियम टर्म गोल यामध्ये होते मात्र मात्र दोन हजार दहा पर्यंत सोशो डेमोग्राफिक ठीक आहे सोशो डेमोग्राफिक गोल्स यामध्ये दिलेले आहेत ही दोन हजार दहाचेच मिडियम टर्म गोल मध्ये काउंट करण्यात येतात सो सोशो डेमोग्राफिक गोल्स यामध्ये चौदा एज पर्यंत युनिव्हर्सल प्रायमरी एज्युकेशन मोफत सक्तीचे गळती प्राथमिक माध्यमिक शिक्षणाचे प्रमाण वीस टक्केपेक्षा कमी करणे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचे गळतीचे प्रमाण वीस टक्केपेक्षा कमी करणे चौदा वर्षापर्यंत प्राथमिक शिक्षण आय एम आर तीस पेक्षा कमी करणे ठीक आहे इन्फंट मोटेटेड तीस पेक्षा कमी करणे एम एम आर शंभर पेक्षा कमी करणे आणि बर्थ रेट एकवीस पेक्षा खाली आणणे युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन म्हणजे काय सर्व उपलब्ध आजारावर युनिव्हर्सल इम्युनायझेशनची पातळी गाठणे म्हणजे लसीकरण इम्युनायझेशन म्हणजे लसीकरणाची पातळी गाठणे मुलीचे लग्न अठराच्या आत होऊ न देणे आणि वीस पर्यंतसाठी प्रयत्न करणे ठीक आहे हे पण मिडियम टर्म गोल मध्ये येतं संस्थात्मक प्रसुती ऐंशी टक्के आणि प्रशिक्षित व्यक्ती मात्र शंभर टक्के कुटुंब नियोजन साधनापर्यंत वैश्विक पोच निर्माण करणे जन्म मृत्यू लग्न गर्भधारणा ठीक आहे जन्म मृत्यू याची लग्न आणि गर्भधारणा याची शंभर टक्के नोंदणी करणे हे पण मिडियम टर्म गोल मध्ये येतं एड्सचा प्रसार रोखणे साथीच्या आधार नियंत्रण आरसीएच मध्ये भारतीय चिकित्सा पद्धतीचा अंतर्भाव लहान कुटुंबांना प्रोत्साहन ठीक आहे हे सगळं सोशो डेमोग्राफिक गोल्स जे दोन हजार दहा पर्यंत आपल्याला अचीव्ह करणं अपेक्षित होत लॉंग टर्म मध्ये एकच येतं दोन हजार पंचेचाळीस पर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरण हे लॉंग टर्म गोल मध्ये येतं ठीक आहे नॅशनल कमिशन ऑन पॉप्युलेशन हे लक्षात ठेवा बरं मिडियम टर्म गोल्स ठीक आहे सोशल अँड डेमोग्राफिक गोल्स यावर नेहमी प्रश्न येतो ठीक आहे दोन हजार दहा पर्यंत दोन हजार दहा पर्यंत काय होतं टी एफ आर टू पॉईंट वन हम दो हमारे दो आणि मग हे सोशल डेमोक्रा डेमोग्राफिक गोल आणि लॉंग टर्म मध्ये दोन हजार पंचेचाळीस पर्यंत काय लोकसंख्या स्थिरीकरण नॅशनल कमिशन ऑन पॉप्युलेशन यामध्ये अकरा मार्च अकरा मे सॉरी अकरा मे दोन हजार यामध्ये शंभर टक्के कोटी लोकसंख्या झालेली आहे आपली ठीक आहे अकरा वन वन शून्य वन ठीक आहे अकरा मे मे म्हणजे काय झिरो फाय ठीक आहे मे म्हणजे झिरो फाय सो अकरा मे यामध्ये पॉप्युलेशन किती झालं आपलं अकरा मे दोन हजार मध्ये पॉप्युलेशन शंभर कोटी झालेलं आहे लोकसंख्या आयोग तेव्हाच आपण लोकसंख्या आयोग तयार करण्यात आला त्याचा चेअरमन कोण असेल तर आपले पंतप्रधान ठीक आहे त्याचा चेअरमन असेल पंतप्रधान व्हाईस चेअरमन कोण असेल नियोजन आयोगाचा उपाध्यक्ष असेल व्हाईस चेअरमन कोण असेल नियोजन आयोगाचा उपाध्यक्ष आणि आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्री हा त्याचा काय असेल उपाध्यक्ष असेल उपाध्यक्ष दोन नियोजन आयोगाचा उपाध्यक्ष आणि आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्री ठीक आहे सदस्य यामध्ये इतर राज्याचे सीएम केंद्रीय मंत्री पक्षप्रमुख आणि कार्यदल कार्यकाल यांचा दोन वर्ष ठीक आहे नॉमिनेशन सोडून नॉमिनेटेड सोडून कार्यकाल याचा दोन वर्ष असेल स्टेट कमिशन ऑन पॉप्युलेशन याचा चेअरमन कोण असेल सीएम असेल हे लक्षात ठेवा केव्हा झालं लोकसंख्या आयोग अकरा मे दोन हजार मध्ये शंभर कोटी लोकसंख्या झाली चेअरमन पी एम सीवाय व्हाईस चेअरमन कोण नियोजन आयोग उपाध्यक्ष आणि आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्री ओके सदस्यचा कार्यकाल हा दोन वर्षाचा असेल नॉमिनेटेड सदस्य सोडून स्टेट कमिशन ऑन पॉप्युलेशन सीएम ओके 
नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड तो लोकसंख्या जनसंख्य की स्थिरता कोष हम्मी स्थापना दोन हजार पांच लीक है एक ऑटोनॉमस बॉडी है टू टू मे बास मार्च बास मार्च दोन हजार पांच ल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय ठीक है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय मंत्रालय अंतर्गत लोक जनसंख्य स्थिरता कोश नैशनल पॉप्युलेशन स्टैब्लिशन फंड बाईस मार्च दोन हजार पांच लेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्री वाइस चेयरमैन राज्य मंत्री शंबर कोटी का जनसंख्य स्थिरता कोश ये है ठीक है शंबर कोटी का Uh, 2002 दोन हजार दोन मध्य नैशनल पॉलिसी आई दोन हजार दोन मध्य मध्यावधि गोल से चौर एटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेन्ट के दोन हजार दोन मध्य लोकसभा जागा वाटप लोकसभा जागा वाटप एक नुसार दोन हजार वीस एक वीस पर्यत ठीक है चौर घटना दुरुस्ती नुसार दोन हजार दोन मध्य लोकसभा जागा वाटप लोकसभा जागा वाटप एक नुसार दोन हजार वीस पर्यत ठीक है सॉरी सवीस पर्यत एक लोकसंख्यनुसार लोकसभा जागा वाटप दोन हजार सवीस पर्यत एज इट इज राइट अस चौर घटना दुरुस्त दोन हजार दोन मध्य कर अकराव्या पंचवार्षिक योजने की आकड़े लक्ष्य गरज नहीं है तरी बन आर अठावी एम एम आर सौ टी एफ आर टू पॉइंट टू टू पॉइंट वन ठीक है अकराव्या पंचवार्षिक योजना पॉप्युलेशन प्रोजेक्शन दोन हजार सवीस पॉप्युलेशन प्रोजेक्शन दोन हजार सवीस दोन हजार सहा मध्य अपन बगित कि नैशनल कमीशन ऑन पॉप्युलेशन दोन हजार सहा मध्ये नॅशनल कमिशन ऑन पॉप्युलेशन स्थापन झालेला दोन हजार सहा मध्ये हा काय होता मग नॅशनल पॉप्युलेशन स्टॅब्युलेशन फंड आहे ठीक आहे स्टॅब्युलेशन जनसंख्या स्थिर तर बावीस मार्च दोन हजार पाच चा आहे आणि या अगोदर आपण जे बघितलं पी एम त्याचा अध्यक्ष असतो ठीक आहे याला काय म्हणतो लोकसंख्या आयोग पॉप्युलेशन कमिशन अकरा मे दोन हजार लस स्थापन झाली लोकसंख्या आयोग त्याचा अध्यक्ष असतो पी एम आणि हे जे आहे नॅशनल कमिशन ऑन पॉप्युलेशन अच्छा तर जो नॅशनल कमिशन ऑन पॉप्युलेशन आहे त्यांनी दोन हजार सहा मध्ये दोन हजार सहा मध्ये टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉप्युलेशन प्रोजेक्शन स्थापन केलेला दोन हजार सहा मध्ये दोन हजार चा कमिशन आहे त्यांनी दोन हजार सहा मध्ये एक ग्रुप स्थापन केला टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉप्युलेशन त्यांनी प्रोजेक्शन प्रिडिक्ट केलेलं की किती लोकसंख्या होईल तर याचा अध्यक्ष होता डी के सिक्री तेव्हाचे हे जनगणना आयुक्त होते डी के सिक्री तेव्हाचे जनगणना आयुक्त होते यांनी प्रोजेक्शन केलेलं त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की दोन हजार एक ते सव्वीस या काळामध्ये एक ते सव्वीस या काळामध्ये छत्तीस टक्के वाढ होईल ठीक आहे एक ते सव्वीस या काळामध्ये छत्तीस टक्के वाढ होईल आणि आणि अकरा ते सव्वीस या काळामध्ये सतरा टक्के वाढ होईल आणि सर्वाधिक वाढ ही युपीची असेल ठीक आहे सर्वाधिक वाढ ही युपीची असेल सेक्स रेशो मात्र कमी होईल सेक्स रेशो हा कमी होईल बिहार मध्ये मात्र बिहारच्या सेक्स रेशो मध्ये मात्र सुधारणा होईल असं त्यांनी सांगितलेलं डेन्सिटी वाढेल ठीक आहे डेन्सिटी चारशे सव्वीस होईल तीनशे तेरा वरून चारशे सव्वीस होईल आणि पंधराशे चौसष्ट या वयोगटातील पंधराशे चौसष्ट या वयोगटातील लोकसंख्या ही मात्र वाढेल सिक्स्टी एट पर्सेंट ठीक आहे पंधराशे चौसष्ट वयोगटातील सिक्स्टी एट पर्सेंट असं होईल बर्थ रेट डेथ रेट आणि टीएफ रेट सगळ्यांमध्ये घटेल यामध्ये त्यांनी सांगितलं की बर्थ रेट हे सोळा टक्क्यावर सोळा होईल आणि डेथ रेट सेवनच राहील सेवन पॉईंट वन सध्या आहे वाटतं सेवन पॉईंट टू एकच्या तुलनेत सेवन पॉईंट टू देट रेट होईल आणि टी एफ आर हे टू ठीक आहे अशा प्रकारे याची घट होईल अशा प्रकारचे पॉप्युलेशन प्रोजेक्शन मेन्शन केले हे सिलेबसला आहे आपल्याला त्यामुळे माहिती असणं आवश्यक आहे ठीक आहे एकंदरीत लोकसंख्येमध्ये भरपूर आकडे आपल्याला दिसते पण सगळे आकडे पाठ करण्याची आवश्यकता नाही कुठे पाठ करायचं ते तुम्हाला सांगितलं कुठलं सोडायचं तेही सांगितलेलं वाटत त्यानुसार तुम्ही आपल्या प्रिपरेशन दरमियान अपन तरह प्रकार से अपना अभ्यास कर अपेक्षित है लोकसंख्य आकड़ी वारी आप बढ़ू एक दोन मिनटा चाहिए ब्रेक घे लोकसंख्य आकड़ी वारी अपन कर आता अपन जो भाग कवर के ते होतं ते सगळं आय मीन कन्सेप्च्युअल भाग होता आता आपण लोकसंख्येचे जे सेन्सेसचा डेटा आहे त्यामध्ये भारताची लोकसंख्या त्यातील महत्वाचा डेटा आपण यामध्ये कव्हर करूया ठीक आहे दोन मिनिटाचा ब्रेक घेऊया
ठीक है लोकसंख्या का डेटा हो गया यहाँ मध्य एक मार्च दोन हजार अकरा पर्यत एक मार्च दोन हजार अकरा पर्यत अपनी लोकसंख्या होती एकशे एकवीस कोटी कोटी बसष्ठ कोटी हे मेल होते अठावन कोटी हे फीमेल होते ठीक है साधारण एक्यावन टक्के अठेच टक्के अपने एक टक्केवारी अपने मेल फीमेल कड़े नर मग ग्रामीण भागा मध्य अड़ुस टक्के लोकसंख्या शहरी विभाग मध्य एक टक्के लोकसंख्या अभी अपने इधे दिसे पहले पांच राज्य लोकसंख्य दृष्टिकोना पहले पांच राज्य हि को यूपी महाराष्ट्र बिहार ठीक है यूपी महाराष्ट्र बिहार महाराष्ट्र सेकंड नंबर लूपी महाराष्ट्र बिहार या तीन राज्य मध्य दह को पेक्षा जास्त लोकसंख्या होती ठीक है वेस्ट बेंगल आंध्र प्रदेश आता लोकसंख्या राज्य लोकसंख्या क्या अशा जोड़ा लगा प्रश्न है आता तो लॉजिकली अटेम्प करू शो ये आकड़े महत आवश्यक नहीं ठीक है तो यूपी महाराष्ट्र बिहार यह यूपी की लोकसंख्या वीस टक्के होती ठीक है यूपी की लोकसंख्या कितनी होती वीस टक्के होती सॉरी वीस टक्के सोला टक्के यूपी की लोकसंख्या एकूण पैकी और वीस कोटी यूपी की लोकसंख्या अकरा पॉइंट चौवीस टक्के भारत महाराष्ट्र की लोकसंख्या नौ टक्केवारी जर बगित तो महाराष्ट्र की नौ पॉइंट एक टक्के ठीक है नौ पॉइंट एक टक्के महाराष्ट्र की एकूण पैकी लोकसंख्या होती और बिहार मध्य आठ टक्के साढ़ आठ टक्के लोकसंख्या हि बिहार की होती ठीक है दह कोटी तो हे तीन राज्य लक्ष्य यूपी महाराष्ट्र बिहार ये पहले तीन राज्य अः नर मग सीमी अरुण गो गोवालैंड ट्रिक पे लक्ष्य शेवट से पांच राज्य ठीक है शेवट से पांच राज्य तो सीमी एक संघटना होती तो सीमी अरुण सीमी अरुण गोवालैंड अपन इतने लक्ष्य तो शेवट से पांच राज्य है सिक्किम सगत कमी लोकसंख्या जर आकार सगड़े लहान राज्य ठीक है तो लोकसंख्यनुसार सिक्किम सिक्किम नर मोजर मिजोरम सीमी नर अरुण अरुणाचल प्रदेश नर गोवा ठीक है नागालैंड तो यह गोवा सोन सगड़ सगड़े हे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ठीक है सो सीमी अरुण गोवालैंड सीमी अरुण गोवालैंड शेवट की पांच राज्य अपन इधे लक्ष सको तर हे जी पहिली पाच राज्य आहेत ही जी पहिली पाच राज्य आहेत त्यामध्ये जवळपास एकोणपन्नास टक्के लोकसंख्या ही वास्तव करते ठीक आहे पहिल्या पाच राज्यांमध्ये नंतर मग केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दिल्ली याची सर्वाधिक लोकसंख्या दिल्लीमध्ये आहे त्यानंतर मग लक्षाधिक ही सगळ्यात शेवटचं राज्य येतं केंद्रशासित प्रदेश येतं ठीक आहे युपीची लोकसंख्या ही ब्राझीलपेक्षा जास्त आहे युपीची लोकसंख्या ही ब्राझील देशापेक्षा जास्त है यूपी और महाराष्ट्र एकत्रित लोकसंख्या विचार कर यूएसए पेक्षा ही जास्त है दशवार्षिक वाढ़ आता हा जो डेटा है हा डेटा देशले सर पुस्तक का डेटा अपन सऊदी सर पुस्तक है ठीक है तो यूपी की लोकसंख्या ब्राजील पेक्षा जास्त है यूपी प्लस महाराष्ट्र या दोग विचार के यूएसए पेक्षा जास्त है दशवार्षिक वाढ़ ही सत्रह पॉइंट चौसष्ट मे सत्रह पॉइंट चौसष्ट मे सत्रह पॉइंट साठ टक्के लोकसंख्या हि दशवार्षिक वाढ़ कि सत्रह पॉइंट साठ टक्के वार्षिक वन पॉइंट सिक्स फोर पर्सेंट वार्षिक वन पॉइंट सिक्स फोर पर्सेंट एक अकरा हा का एक अकरा दोन हजार अकरा य का लोकसंख्य की वाढ़ी चार पट जा चार पट जा एक संगित निगेटिव ग्रोथ रेट पॉइंट एक विभाजक वर्ष मन तो अपन माइनस पॉइंट थर्टी वन अभी है वार्षिक वाढ़ी मैनस शून्य पॉइंट शून्य तीन लक्षा है दशवार्षिक अकरा एक का दशवार्षिक वाढ़ी निगेटिव वार्षिक वाड़ मतलब मैनस शून्य पॉइंट शून्य तीन टक्के अः जगह की लोकसंख्या ठीक है जगह की लोकसंख्या ये सी आई ए आई बी पी एन बी नहीं तो पी बी एन है पी बी एन लक्षा ठीक है जर आप देशले सर पुस्तक आई थिंक जो पी एन बी होता से सिक्वेन्स तो सऊदी सर पुस्तक चेक के सी आई आई बी पी बी एन अक्वेन्स ठीक है लक्ष्य है तो ये सिक्सटी पर्सेंट लोक राहत सी आई आई बी पी बी एन या देश सी मे चाइना आई फॉर इंडिया ए फॉर अमेरिका ए फॉर 
Amerika, I for Indonesia, B for Brazil, P for um, PB and uh, P, PB and um, P is exact to start with Kutla Desha. Another one, B for Bangladesh and N for uh, Nigeria, I think so. Here, uh, the check is done. Okay. Um, PB and PB and ये सीक्वेंस में तुम्हारा अपने चैनल पर पोस्ट करेल में ठीक है C I A I B B B N ठीक है सो सो C I A I B B B N यह मधे 60 परसेंट लोक संख्या रहते ठीक है नंतर मंग रशिया यह मधे नेगेटिव वाड था ले लिया है ठीक है मैक्स दशवर्षीय वाड Max Ward, he the short chick ward, he Nigeria Mazali. Take a negative or four point three per cent Russia Madiva. I hate take a another Baratha Sahadeshancha looks and kitcha borrower. I hate take a Sahadeshanchi looks and came in the Kunti. This Ravasun the Sat Paranta Vakreza. Take a this Ravasun Sat Paranta P Pakistan. Sorry, it is Pakistan. P for Pakistan. Okay. The Bharat has had a central looks and key. Wherever I hate the Yamadima, America was considered correct. The third look and third dish, America, and the Tota, Indonesia, B for Brazil, P for Pakistan, and B for I think it's a Bangladesh, and J for Japan. Take a Dawadish, Japan, Dawadish. So Sahadish and Jalooks and Kinsar Ha, Doks and Kija, Borovari Chi looks and Kia. भारत में दे तीन के साथ अन्य दावादेश ठीक है साढ़े सात टक के लोक संख्या जगह छह साढ़े सात टक के लोक संख्या भारत में दे आ है आनी 2.4 टक के लैंड 2.4 टक के लैंड में दे साढ़े जगह ची साढ़े सत्रह टक के लोक संख्या भारत में दे रहते नागरी लोक संख्या सर्वाधिक ही महाराष्ट्र ची है नागरी लोक संख्या ही सर्वाधिक महाराष्ट्र ची आए मात्र नागरी करना मधे महाराष्ट्र तक तीसरा क्रमण का है लक्ष्य टावे तो हमें इनसा प्रश्न है ठीक है तो नागरी लोक संख्या महाराष्ट्र ये सर्वाधिक है पर नागरी लोक संख्या मधे महा नागरी करना मधे महाराष्ट्र तक पहला जे राज्य है तथे मेगा चल बे नकोगा ठीक है ये ट्रिक अपन लक्ष्य टू शक्तो पहले तीन राज्य शेष वर्षी तीन राज्य ठीक है मेगा चल बे नकोगा ठीक है दशरथ सेड दशरथ सेड ये और ना अपन लक्ष्य टू शक्तो ये दशम वर्षी कुआड़ विषय ही ट्रिक है मेगा चल बे नकोगा ठीक है तो मेगा ले अरुणाचल बिहार अशे तीन राज्य हैं अनि नकोगा मंजे नागालैंड केरल अनि गोवा ना नागालैंड केरल अनि गोवा अशे तीन राज्य हैं ठीक है दशवर्षी कोण में दे मेघालय अरुणाचल प्रदेश बिहार अनि नागर नकोगा में दे नागालैंड नागालैंड चीजी ग्रोथ है ही निगेटिव है ठीक है दशवर्षी कोण लक्ष्य ठहर सर लक्षण गेट ली तर मेघालय चा अगोदर ही दादरा नगलवेली अनि दमन भी या दोन यूनियन टेरिटरीज़ सा क्रम लगतो जंचा में जंची दशम वर्षी का वार ही मेघालय पिक्चर ही जस्ता है ठीक है तो दादरा नगलवेली पंचावन टक्के दमन दीव पंत्रेपन टक्के मेघालय ची दशम वर्षी कोण ही सत्तावन ना सत्ताविश टक्के आए ठीक नंतर मंग नागालैंड ची जी दशवार ची कोड़ा है निगेटिव आ है दो हजार एक चा तुमने दो हजार अक्रा मदे माइनस पासस्ट बिंदुंदी नागालैंड ची ग्रोथ जलेली आ है ठीक है घंता जर विचार के ला तर घंता मदे सातत तेने वाड या मदे अपवाद है एक उन्शे त्या मध्ये पण जास्त फरक नहीं पड़ला एकवीस अक्रा गंदा तीन से बैंच है। नंतर मांग पहली पांच क्षेत्रे अन्य शेवट्चे पांच पहली पांच क्षेत्रे अन्य शेवट्चे पांच यह मधे दिल्ली ठीक है गंदे चा दृष्टिकोण तो इधर बात विचार के लातर डीसी पद डीसी पद ऐसा अपन कहते हैं लक्ष्य टू शक्तो ट्रिक ठीक है तर दिल्ली अकरा अकरा हजार दोनों से सत्तेन्यू चंडीगढ़ 
ठीक आहे दमनदेव पदुच्चरी दमनदेव आणि लक्षद्वीप या तिघं हे या सगळ्या ऍक्च्युली याची जी घंत आहे या सगळ्या पाचही युनियन टेरिटरी आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पदुच्चेरी दमनदेव आणि लक्षद्वीप ह्या तिघांची घंता जवळपास दोन हजारच्या आसपास आहे ठीक आहे शेवटचे पाच जे क्षेत्रे आहे त्यामध्ये अरुणाचल प्रदेश सतरा येतो ठीक आहे अरुणाचल प्रदेशची घंता याच्या अगोदर विचारलेली होती आय थिंक त्यानंतर अंदमान निकोबार जर वगळला तर सगळे हे राज्य हे नॉर्थ ईस्टचे आहेत ठीक आहे अंदमान निकोबार वगळला तर सगळे राज्य बऱ्यापैकी हे नॉर्थ ईस्टचे आहेत यामध्ये सिक्कीम पण येतो ठीक आहे तर अरुणाचल प्रदेश अंदमान निकोबार वगळायचा नंतर मग सेकंड येतं अरुणाचल प्रदेश नंतर मग मिझोराम सिक्कीम आणि नागालँड ठीक आहे घनता राज्याचा नुसार जर विचार केला ठीक आहे युनियन टेरिटरी सोबत बघितलं तर जर डीसी पद म्हणायचं पण राज्याचा जर विचार केला तर मग बिपके लक्षात ठेवायचं ठीक आहे बिपके आणि अमिस बिपके आणि एम एस ठीक आहे बिपके यामध्ये मग बिहारची घंटा सर्वाधिक जास्त आहे नंतर मग बिहार नंतर मग पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल त्यानंतर केरळ ठीक आहे बी प के ओके बिहार पश्चिम बंगाल आणि केरळ तर अशा प्रकारचे राज्यांचा क्रम असा आहे आणि शेवटची पाच राज्य जर विचारली तर पाच किंवा तीनच लक्षात ठेवतो मी तर यामध्ये मग अनिस लक्षात ठेवायचं अमिस ठीक आहे अमिस यामध्ये मग अरुणाचल प्रदेश मिझोराम आणि सिक्कीम ठीक आहे अरुणाचल प्रदेश मिझोराम आणि सिक्कीम राज्य कोणते झाली बिहार पश्चिम बंगाल आणि केरळ शेवटची राज्य कोणती झाली अमिस अरुणाचल प्रदेश मिझोराम सिक्कीम असं लक्षात ठेवायचं घनता घनताच युनियन टेरिटरी सोबत काय लक्षात ठेवायचं डी सी पद ठीक आहे आणि शेवटचा राज्य कुठले तर अरुणाचल प्रदेश नंतर मग सेक्स रेशो नाईन फोर्टी थ्री नाईन फोर्टी थ्री हा सेक्स रेशो आहे एक दोन हजार सॉरी एकोणीसशे एक ते दोन हजार अकरा या काळामध्ये हा सेक्स रेशो हा नकारात्मक राहिलेला आहे ठीक आहे नकारात्मक राहिलेला आहे व स्त्रीदृष्ट्या अनुकूल नाही स्त्रीदृष्ट्या अनुकूल नाही एक ते अकरा या एक दोन एकोणीसशे एक ते दोन हजार अकरा या काळादरम्यान हा सेक्स रेशो हा कसा राहिलाय निगेटिव्ह राहिलेला आहे नकारात्मक राहिलेला आहे आणि स्त्रीदृष्ट्या अनुकूल नाही एकोणीसशे एक्क्याण्णव मध्ये सगळ्यात कमी होता किंवा सगळ्यात कमी केव्हा होता एकोणीसशे एक्क्याण्णव मध्ये तेव्हा खेच झालेलं होता एकोणीसशे एकोणीसशे एक्क्याण्णव तेव्हा काय झालेलं होतं एल पी जी रेफॉर्म आलेले होते तेव्हा सिक्स रेशो मात्र घटला होता ठीक आहे सिक्स रेशो घटला होता एकोणीसशे सत्तावीस सॉरी नऊशे सत्तावीस हा सगळ्यात कमी होता नंतर सगळ्यात जास्त एकोणीसशे एक मध्ये होता ते नऊशे बहात्तर एवढा होता एक्कावनचा लक्षात ठेवायचा नऊशे सेहेचाळीस एक्कावन कारण काय आहे स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला गन्ना त्यामध्ये मग एकोणीसशे एक्कावन्न मध्ये नऊशे सेहेचाळीस असा होता एकावन्न मध्ये अकरा राज्यामध्ये एक हजार पेक्षा जास्त होता सिक्स रेशो एकावन्न मध्ये अकरा राज्यामध्ये एक्क्याण्णव मध्ये एकाच राज्यावर एकाच राज्यामध्ये होता एक मध्ये दोन राज्य होते अकरा मध्ये परत एका अकरा मध्ये किती राज्यात हजारच्या जास्त होता ते माहिती नाही पण एक मध्ये केरळ आणि पॉंडिचेरी यामध्ये हजार प्लस होता ठीक आहे केरळ आणि पॉंडिचेरी केरळ आणि पॉंडिचेरी एक मध्ये नऊशे तेहतीस होता सेक्स रेशो आणि दहाने वाढला तो दोन हजार अकरा मध्ये नऊशे त्रेचाळीस लक्षात ठेवायचं सेक्स रेशो एक ते अकरा नेहमी निगेटिव्ह राहिलेला आहे निगेटिव्ह राहिला म्हणजे हजारच्या वरती म्हणजे महिलांचं प्रमाण जास्त गेलेलं नाही ठीक आहे पुरुषांपेक्षा सो त्यामुळे नेहमी नकारात्मक राहिले तरी गोष्ट अनुकूल नाही आहे एक्क्याण्णव मध्ये नऊशे सत्तावीस राहिलेला आहे सगळ्यात कमी होता सगळ्यात जास्त एक्क्याण्णवशे एक मध्ये होता आणि एक्कावन्न मध्ये नऊशे सेहेचाळीस होता एक्कावन्न मध्ये अकरा राज्य होते हजार प्लस सिक्स रेशो होता त्यांचा एक्क्याण्णव मध्ये एक राज्य होतं ठीक आहे आणि एक मध्ये केरळ आणि पॉंडिचेरी हजार प्लस होता त्यामध्ये एक दोन हजार एक मध्ये नऊशे तेहतीस होता अकरा मध्ये नऊशे त्रेचाळीस झाला दहाने सुधारणा झालेली ठीक आहे हा दोन हजार एक ते अकरा मध्ये घट झालेली कोणकोणती राज्य आहेत हे लक्षात ठेवलं नाही तरी चालेल पहिली तीन राज्य बघा यामध्ये सेक्स रेशोच्या बाबतीत पहिली तीन राज्य ही केरळ मध्ये सर्वाधिक आहे त्यानंतर पदुच्चेरी येतं ठीक आहे केरळ नंतर पदुच्चेरी नंतर मग तामिळनाडू केरळ पदुच्चेरी आणि तामिळनाडू असे तीन राज्य येतात केरळ पदुच्चेरी आणि तामिळनाडू एक्झॅक्टली दोन हजार अकरा मध्ये पण म्हणू शकतो आपण केरळ आणि पदुच्चेरी अशा दोन राज्यांमध्ये हजार पेक्षा जास्त सेक्स रेशो आहे केरळ पदुच्चेरी त्यानंतर येतो तामिळनाडू ठीक आहे 
आणि शेवटचे तीन राज्य जे येतात ते हरियाणा हरियाणा नंतर मग जम्मू काश्मीर आणि सिक्कीम हरियाणा जम्मू काश्मीर आणि सिक्कीम त्याही अगोदर कुठले राज्य येत असेल तर किंवा युनियन टेरिटरी तर त्यामध्ये मग येतं युनियन टेरिटरीमध्ये मग येतं दमनदीव आणि दादर नगर होईली ठीक आहे तर परत जर आपण जर बघितलं तर दमनदीव सगळ्यात कमी सहाशे अठरा त्यानंतर दादर नगर सहाशे चौऱ्याऐंशी त्यानंतर येतं चंदीगड आठशे अठरा चंदीगड आठशे अठरा त्यानंतर मग येतं हरियाणा जम्मू काश्मीर सिक्कीम लक्षात ठेवायचं हरियाणा हरियाणातून जम्मू काश्मीरमध्ये जातं जम्मू काश्मीर सिक्कीममध्ये जातं अशा प्रकारचे सेक्स रेशो हा कमी कमी होत जातो हरियाणा टू जम्मू काश्मीर हरियाणा थोडस वरती गेलं जम्मू काश्मीर जम्मू काश्मीर म्हणून एकदम टोकाला जायचं इकडे तर सिक्कीम येतं ठीक आहे तर हरियाणा जम्मू काश्मीर सिक्कीम त्याच्याही अगोदर दमन उद्योगचा कमी आहे त्यानंतर दादर नगर होईचा कमी आहे त्याच्याही नंतर मग चंदीगडचा कमी आहे ठीक आहे सिक्स रेशो जरी केरळमध्ये जास्त असतात म्हटलं बाल लिंग गुणोत्तर हे अरुणाचल प्रदेशमध्ये जास्त आहे कारण तिथे घंत कमी आहे ठीक आहे घंत लिस्ट आहे मात्र बाल लिंग गुणोत्तर हे अरुणाचल प्रदेशमध्ये सर्वाधिक आहे ठीक आहे लक्षात ठेवायचं आहे ओके सिक्स रेशो चाइल्ड सिक्स रेशो ठीक आहे तर सेक्स रेशो यामध्ये आपण बघूया आता चाइल्ड सेक्स रेशो म्हणजे अंडर फाईव्ह हा आहे एकोणीसशे सॉरी नऊशे एकोणावीस नऊशे एकोणावीस नाईन वन नाईन ठीक आहे तो यामध्ये सर्वात जास्त क्षेत्र यामध्ये क्षेत्र म्हणजे यामध्ये मग युनियन टेरिटरी पण ऍड झालेली तर सर्वात जास्त जर राज्याचा विचार केला तर मग आपल्याला सेक्स रेशो चाइल्ड सेक्स रेशो जर विचार केला तर अरुणाचल प्रदेशचा सर्वाधिक आहे अगोदर बघितलं आपण दोन राज्य असे आहेत मेघालय आणि मिझोरम ठीक आहे मेघालय मिझोरम मेघालय मिझोरम याचा यांचा जो सेक्स रेशो आहे तो सेम आहे ठीक आहे नऊशे सत्तर चाईल्ड सेक्स रेशो नऊशे सत्तर मेघालय मिझोरम आणि छत्तीसगड ठीक आहे मेघालय मिझोरम याचा नऊशे सत्तर आहे छत्तीसगड नऊशे एकोणसत्तर आहे हे लक्षात ठेवायचं यानंतर येतं मग सेक्स रेशो मध्ये अंदमान निकोबार युनियन टेरिटरी येतं तर एवढं लक्षात नाही ठेवलं तरी चालेल पण सर्वात जास्त कोणाचं सेक्स रेशो असेल तर अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिझोरम हे दोघांचं सेम आहे ठीक आहे ममी सेम नाईन सेव्हन आणि छत्तीसगड नाईन ओके शेवटचे तीन राज्य आपण सेक्स रेशोचे तीन राज्य कुठले बघितलेले हरियाणा जम्मू काश्मीर सिक्कीम इथं पण हरियाणा जम्मू काश्मीर पण हरियाणा जम्मू काश्मीरच्या मध्येच येतं पंजाब ठीक आहे हरियाणा पंजाब ठीक आहे आणि जम्मू काश्मीर ओके सो हे आपण लक्षात कसं ठेवू शकतो तर मुलींनी हरपून जाणे असं आपण लक्षात ठेवू शकतो हरपून जाणे ठीक आहे हरपून जाणे ओके हर हर म्हणजे हरियाणा पून म्हणजे पंजाब आणि जाणे ठीक आहे मुलींनी हरपून गेल्यामुळे काय होतं चाइल्ड सिक्स रेशो कमी होतो हरपून जाणे आपण ट्रिक लक्षात ठेवू शकतो नंतर मग शेवटच्या तीन युनियन टेरिटरी यामध्ये सेक्स रेशो सगळ्यात कमी हा दिल्लीचा आहे ठीक आहे लक्षात ठेवायचं युनियन टेरिटरीचा विचार केला तर चाइल्ड सेक्स रेशो हा दोन हजार एक मध्ये नऊशे सत्तावीस होता म्हणजे चांगला होता पण दोन हजार अकरा मध्ये नऊशे एकोणावीस झाला म्हणजे आठ अंकांची यामध्ये घट झालेली येथे आपल्याला दिसेल ठीक आहे लिटरसी बघून घ्या लिटरसी मध्ये भारताची साक्षरता बहात्तर पॉईंट नव्याण्णव टक्के होती ठीक आहे भारताची साक्षरता किती होती बहात्तर पॉईंट नव्याण्णव टक्के होती यामध्ये ऐंशी टक्के ठीक आहे ऐंशी टक्के मेल आणि ऐंशी टक्के मेल आणि सिक्स्टी फोर पर्सेंट फिमेल होती ठीक आहे ऐंशी टक्के मेल आणि सिक्स्टी फोर पर्सेंट या फिमेल अशी सॉरी ऐंशी टक्के साक्षरता ही पुरुषांची होती आणि चौसष्ट टक्के साक्षरता ही महिलांची होती ठीक आहे दोन हजार दहा ते अकरा या कालखंडामध्ये या कालखंडामध्ये एकवीस टक्के लोक एकवीस कोटी लोक साक्षर झाले होते त्यापैकी अकरा कोटी महिला होत्या दहा कोटीच पुरुष होते म्हणजे महिला आणि पुरुष यांचा साक्षरता गॅप हा कमी होतोय कारण की आपल्या साक्षरता अभियानामध्ये हे महिलांवर जास्त फोकस होता ठीक आहे सो 
यांच्यातील गॅप ही कमी होते ही ते आपल्याला दिसेल तर पुरुषांपेक्षा महिला ह्या दोन हजार दहा ते अकरा या कालखंडामध्ये जास्त साक्षर झालेल्या आणि सर्वाधिक साक्षरता लक्षात ठेवायची असेल तर कलम लक्षात ठेवू शकतो या कलमी लक्षात ठेवू शकतो तर कलम म्हणजे केरळ लक्ष्मीदेव आणि मी फॉर मिझोरम ओके केरळ लक्षद्वीप मिझोरम नंतर मग बिहार कमी साक्षरता कमी साक्षरता असल्यामुळे लोक बारमध्ये जातात असं काहीतरी आपण तिथे ट्रिक लक्षात ठेवू शकतो तर मग याचं बारवरून काय लक्षात ठेवू शकतो आपण बी म्हणजे बिहार आणि ए फॉर अरुणाचल प्रदेश आणि आर फॉर राजस्थान असं तीन आपण लक्षात ठेवू शकतो बिहार अरुणाचल प्रदेश आणि राजस्थान ठीक आहे बिहार अरुणाचल प्रदेश राजस्थान बी ए आर बिहार अरुणाचल प्रदेश आणि राजस्थान ओके बी ए आर बार वरून काय लक्षात ठेवायचं ए ए फॉर अरुणाचल प्रदेश हा ए फॉर आंध्र प्रदेश नाही अरुणाचल प्रदेश बिहार अरुणाचल प्रदेश आणि राजस्थान जर आपण राज्यांचं पोझिशन जरी बघितली तरी पण त्यावरून आपल्याला कळेल की हे बघा बिहार बिहार इथे आहे त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश थोडस नॉर्थ ईस्ट मध्ये जावं लागतं नंतर परत राजस्थान मध्ये यावं लागतं ठीक आहे नंतर परत झारखंड मध्ये परत यावं लागतं अशा प्रकारचं जे झगझॅक पॅटर्न तयार होतो म्हणजे जेव्हा लहान मुलं साक्षर नसतात त्यांना तेव्हा ते झिगझॅक पॅटर्न काढतात तर त्यावरून पण आपण असं काहीतरी लक्षात ठेवू शकतो पण बार हा चिटकोट लक्षात ठेवू शकतो आपण या ट्रिकवरून पण आपण लक्षात ठेवू शकतो नंतर स्त्री साक्षरता सगळ्याधिक सगळ्याधिक सगळ्यात कमी स्त्री साक्षरता ही राजस्थान मध्ये ठीक आहे स्त्री साक्षरता सगळ्यात कमी ही राजस्थान मध्ये आहे सर्वाधिक जास्त ही केरळ मध्ये आहे नंतर मिझोरम मध्ये येतं पण सर्वात कमी ही राजस्थान मध्ये आहे दोन हजार एक ते अकरा या काळादरम्यान दशवार्षिक वाढ म्हणजे कशाची साक्षरता येतील ठीक आहे दादरा नगर हवेली मध्ये झालेली आणि सगळ्यात कमी ही साक्षरता गॅप ही थ्री पॉईंट थ्री नाईन पर्सेंट म्हणजे मेघालयमध्ये आहे ठीक आहे साक्षरता गॅप ही सगळ्यात कमी कोणामध्ये आहे मेघालयामध्ये आहे ठीक आहे साक्षरता गॅप म्हणतोय म्हणजे पुरुष आणि स्त्री यांचे साक्षरते गॅप ही मेघालयमध्ये सगळ्यात कमी आहे हे स्क्रीन दिसते का व्यवस्थित भारत धार्मिक प्रदेश थोडस बघून घ्या पण स्क्रीन रोटेट होत नाही आवाज येतोय का माझा सर आवाज येत आहे बट स्क्रीन दिसत नाही अच्छा मेसेज केला होता सर बट तुम्ही बघितलं स्क्रीन दिसतच नाहीये लोकसंख्या चालू केली ऑफ करून ठेवलेली होती स्क्रीन परत मग चालूच नाही केलेलं वाटते ठीक आहे पण तुम्हाला समजले ना आणखीन समजले ना तुम्ही त्याच वाटल्यास शेअर केलं तेवढं स्क्रीनशॉट ओके सर ओके हे धार्मिक प्रदेश तेवढंच बाकी आहे अदरवाईज बाकी लोकसंख्येचा बऱ्यापैकी कंटेंट आपण कव्हर केलाय धार्मिक प्रदेशाचं त्यामध्ये काही विशेष म्हणजे असं सांगण्यासारखं नाही आहे काय म्हणजे ट्रिक वगैरे काही नाही त्यामध्ये तर तुम्ही ते त्याचं स्क्रीनशॉट मी शेअर करतो ते तेवढं बघून घ्याल ठीक आहे आणि आता थोडं सीसेट चा करा वाटल्यास सहा वाजेपर्यंत अभ्यास ठीक आहे त्यानंतर मग सहा वाजता आपण बघूया काहीतरी अजून एक दोन टॉपिक कव्हर करूया हा बोला निरव निव बोलायचं आहे का तुम्हाला 
ओके ठीक आहे विल ड्रॉप द सेशन आणि हा वाटल्यास पी डी एफ शेअर करेल मी ठीक आहे ओके सर थँक्यू